আচ্ছা আমরা পজিশন নিয়ে কাজ করছিলাম আজকে আমার প্ল্যান ছিল আপনাদের পিএইচডি টু এইচটিএম এর দেখানো তারপরও মনে হয়েছে পজিশনের আরো কিছু কাজ দেখানো দরকার যেগুলো খুবই প্রয়োজন সো সেই বিষয়গুলো আজকে পজিশনের এই ব্যবহারগুলো আমরা দেখেছিলাম তাই না এভাবে কিভাবে করতে হয় আজকে আমরা পজিশন নিয়ে আরো দারুণ কিছু কাজ করব তাহলে চলেন শুরু করি তো পজিশন তো দুইটা ক্লাস আমাদের হয়ে গেছে শুধু পজিশন নিয়ে তাই না তাহলে তো বুঝতেই পারছেন পজিশন আসলেই অসম জিনিস অনেক কাজের একটা জিনিস খুব অনেক হিউজ কাজে লাগে তো আজকে আরও কিছু বিষয় আমরা দেখার চেষ্টা করি পজিশন দিয়ে কি করা যেতে পারে আজকে ধরেন আমরা এমন একটা কিছু দেখব আমি একটু এখানে ধরেন আমরা দেখব যে অনেক সময় দেখি না আপনাদের সেদিন একটা টাইটেল দেখাচ্ছিলাম যে এখানে একটা টাইটেল থাকবে টাইটেল থাকলো এর ধরেন অনেক কিছু হতে পারে এর এর এই পাশে একটা আন্ডারলাইন এই পেশে একটা আন্ডারলাইন এরকম একটা স্টাইল থাকবে এরকম একটা কিছু হতে পারে তারপরে হতে পারে ধর একটা টাইটেল থাকবে যে কোনো একটা টাইটেল তার নিচে একটা স্টাইল থাকবে ধরেন এরকম কিছু বুলেট টাইপের কিছু থাকতে পারে সার্কেল হতে পারে বা যে কিছু হতে পারে এর নিচে এরকম আন্ডারলাইন টাইপের থাকবে আবার এই আন্ডারলাইনটা আপনি ধরেন চাচ্ছেন যে আপনার একটা ওয়েবসাইট সে ওয়েবসাইটে টাইটেল বড়ো হতে পারে ছোটো হতে পারে তো এইটা যেন আপনার টাইটেল বরাবর টাইটেল পর্যন্ত থাকে এরকম কিছু হতে পারে তারপরে আমরা আরও বেশি কিছু কাজ কল্পনা করতে পারি ধরেন আপনার একটা টাইটেল আছে এখানে একটা আন্ডারলাইনের মতো থাকবে এই পাশ এইখানে এরকম একটা এই ধরনের একটা কিছু থাকবে হ্যাঁ এরকম অনেক কিছু হতে পারে অথবা ধরেন আপনার এখানে এরকম একটা কন্টেন্ট আছে এখানে এই জায়গায় আপনার একটা অ্যারোর দরকার এখানে একটা অ্যারো মতো লাগবে এখানে একটা অ্যারো মতো লাগবে অথবা ধরেন আপনার অনেকগুলো আইটেম এরকম আছে মানে লিস্ট লিস্টের এই পাশে একটা আপনার অ্যারো লাগবে এই পাশে একটা অ্যারো লাগবে সব অ্যারোগুলো একই স্টাইলের হবে আবার হবার হলে অ্যারোর স্টাইলটা চেঞ্জ হবে তো এই ধরনের কাজগুলো আমরা পজিশন দিয়ে খুব দারুণভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি এছাড়াও আমরা গত দিনে যে দেখছিলাম যে কোনো একটা এলিমেন্ট চলে যাবে আবার একটা এলিমেন্ট আসবে এটা হতে পারে মানে তারপরে আপনি ধরেন একটা সেকশন নিয়ে কাজ করছেন এখানে এটা আপনার একটা সেকশন এখন সেকশনের মধ্যে আপনি একটা কিছু বানালেন কথার কথা ধরেন এইখানে আপনি একটা মেনু বানালেন এরকম একটা মেনু বানালেন হ্যাঁ এখন আপনি আপনার এইখানে এই মেনুটার এই কন্টেনারটা হচ্ছে কোন পর্যন্ত এই রেড বক্স যেটুকু দিয়েছি এখন আপনি চাচ্ছেন একটা স্টাইল দিতে যে স্টাইলটার এই মেনুর এই পাশে পুরো মানে একেবারে লেফটে যত জায়গা থাকুক পুরো জায়গায় আলাদা একটা কালারে এখান থেকে একটা ওই মেনু বরাবর একটা বর্ডারের মতো অ্যাড হবে বাট এই পাশটা ফাঁকা থাকবে আমার কথা কি বুঝছেন কিন্তু আপনার এই কন্টেন্টগুলো আবার কন্টেনারের মধ্যে থাকবে তো এই কাজগুলো হ্যান্ডেল করার জন্য পজিশনের সাথে আফটার বিফোর ইউজ করে খুব দার মানে আফটার বিফোর দিয়ে আমরা পজিশনের অনেক কাজ আরও সাথে যুক্ত করতে পারবো এই সব বিষয়গুলো কিভাবে হ্যান্ডেল করা যায় সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি আচ্ছা কার মাউথ কিছু বলবেন মনির ভাই তো আমরা প্রথমে ধরেন একটা টাইটেলের দুই পাশে খুব সহজ একটা কিছু দিয়ে আগে ট্রাই করি তাহলে আমাদের আজকে আফটার বিফোর কিভাবে পজিশনে নেওয়া যায় গত দিন আমরা আফটার বিফোর দেখেছিলাম না একদিন কোনো একদিন এই আফটার বিফোরকে কিভাবে পজিশনের কাজে লাগানো যায় সেইটার আর ওইটা দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি সব কিছু মিলে আমরা সিম্পল একটা কাজ করি চলেন তো আমি ধরেন একটা টাইটেল নিলাম এটা আমাদের টাইটেল মনির ভাই আপনি মাউথটা অফ করে রাখলে ভালো হতো মনে হয় এটা টাইটেল এখন আমরা একটা টাইটেলকে মাঝখানে আনবো এটা তো খুব সহজেই আনতে পারি কোনো ব্যাপার না তা ধরেন আমরা সেটাই করি টাইটেল এটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই ধরেন ব্যাকগ্রাউন্ড মানে বোঝার সুবিধার জন্য যেন দেখে বুঝতে পারি পরে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে দিলাম এখন ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে কি হবে বলেন তো যে ফুল এই জায়গাটা ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে যাবে কিন্তু আমরা চাচ্ছি কি যে টাইটেল টুকু যেটুকু সেইটুকুর মধ্যে কিছু করতে তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি বলেন তো আমার কথা বুঝেন নাই 
মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখন ফুল এলিমেন্টের উপরে আছে একেবারে লেফট টু রাইট পুরো এরিয়া নিয়ে কিন্তু আমরা চাচ্ছি শুধু যেটুকু টেক্স সেইটুকুর পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রাখতে কি বলেন তো কি করা যাবে প্রীতম রকি বুঝেন নাই প্রশ্ন বুঝেন নাই তাহলে আপনারা যদি কখনো দেখেন আর কেউ যদি প্রশ্ন করেন দুই প্লাস দুই কল কি কত বলতো সে ওর ভাবা শুরু করে দিবে যে এত সহজ প্রশ্ন তো আমাকে তো করতে পারো না নিশ্চয় কোনো ভেজাল আছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে ওরকম তাই না আচ্ছা তাহলে এইটা হয়েছে এইবার আমরা এটা হ্যান্ডেল করব এখন এই কন্টেন্ট আমরা মাঝখানে নিতে চাই কিভাবে কোথায় মার্জিন অটো করবে বুঝে বলতেছেন না আন্দাজে বলতেছেন আচ্ছা আমরা জানি ইনলাইন এলিমেন্ট গুলোর যে জায়গা সেটুকুই তোর জায়গা এখন ওরে মার্জিন দিলে কি হবে ওর জায়গায় থাকবে তাই না আমরা একটা মানে এখানে একটা ট্রিক্স খাটাতে পারি আমরা এই টোটালটাকে একটা ডিবের মধ্যে নিতে পারি বা যে কোনো একটা এলিমেন্টের মধ্যে নিতে পারি মানে ব্লক এলিমেন্ট সেখানে যদি একটা ক্লাস নেই ধরেন যে কোনো একটা নাম দিলাম সেক সেক টাইটেল বা সেক এরিয়া আমার কথা বুঝেন নাই তাহলে সেক এরিয়াকে যদি বলি টেক্সট লাইন সেন্টার তাহলেই তো আমার এই ভিতরের ইনলাইন এলিমেন্টগুলো সব সেন্টারে চলে যাবে সেটাই স্বাভাবিক না এটা কিন্তু এখনো পজিশনের কিছুই ব্যবহার করি নাই জাস্ট আমরা এলিমেন্টটাকে মাঝখানে আনতে চাচ্ছি কিভাবে করা যায় সেটা দেখা সেভ দিই আমার আমাদের স্পেলিং ভুল হয়েছে বা স্পেলিং টা ভুল ছিল মেবি ঠিক আছে তাহলে আমাদের কন্টেন্টটা মাঝে চলে আসছে হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমরা এর দুই পাশে দুইটা ধরেন আন্ডারলাইন টাইপের বা কিছু একটা নিতে চাই আমরা ফন্টটাকে একটু বড় করে দিই দেখার সুবিধার জন্য বা সুন্দরভাবে দেখার জন্য ফন্ট সাইজ ফোর্টি পিক্সেল আচ্ছা এবার দেখতে সুবিধা হবে এর দুই পাশে আমি ধরেন দুইটা আন্ডারলাইন টাইপের কিছু দিতে চাই এখন আপনাদের মাথায় কিভাবে আসতে পারে তার মানে আমি ছোট্ট ছোট্ট এরকম দুইটা এরকম মানে স্টাইল দিতে চাই কিভাবে করা যেতে পারে বলেন তো আমরা প্রথমে ধরেন বিস্ফোরকটা জানি না হ্যাঁ এটা করতে চাই তাহলে কি করতে পারি হ্যাঁ আমরা এইখানে একটা ব্লাঙ্ক এলিমেন্ট নিতে পারি ধরেন এটা আমি দিলাম লেফট নাম দিলাম আর একটা ধরেন রাইট নাম দিলাম বুঝেন নাই তাহলে আমরা এই লেফটটাকে যদি অ্যাপসলুট করি আর এই আমার মেইন প্যারেন্টটাকে যদি রিলেটিভ রাখি তাহলে এইটা ধরে আমরা কিছু একটা করতে পারি তাই না মনে আছে না তাহলে ধরেন আমার মেইন এরিয়াটাকে আর যারা পজিশন মনে নাই আবার একটা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো দেখবেন হ্যাঁ পজিশন রিলেটিভ তাহলে এই লেফটটাকে এখন যদি বলি তুমি হচ্ছে পজিশন অ্যাপসলুট এবার একটা উইথ দিতে পারি ধরেন আমরা কতটুকু ওই স্টাইল দিতে চাই ধরেন দুইশো পিক্সেলের একটা উইথ দিতে চাই আর একটা হাইট দিতে চাই ফোর পিক্সেল ব্যাকগ্রাউন্ড ধরেন রেড তাহলে আপাতত কি দেখবো বলেন তো হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড রেড দিয়ে এদিকে চলে আসছে ডিফল্ট ভাবে এইখানেই থাকবে কারণ আমার এলিমেন্টটা হচ্ছে এইখানে নেওয়া তাই না তাই এই জিনিসটাকে এখন এইখানে নিব দুইশো পিক্সেল ভাল লাগছে না ছোট করে দিই একশো দিন 
এইখানে নিব তাহলে ওইখানে কিভাবে নেওয়া যেতে পারে আমরা এটা সবাই জানি তাই না তাহলে যেহেতু এ পজিশন অ্যাপসলুট এর প্যারেন্ট হচ্ছে টাইটেল তাহলে টাইটেলের যে কোনো জায়গায় আমরা যদি এখানে নিতে চাই নিতে পারি তাহলে এক্স্যাক্ট এইখানে মিশে যাবে এটা কি দিয়ে সম্ভব কোন প্রপার্টি দিয়ে বলেন 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 লেফট কি হবে হ্যাঁ মানে এইখানে মিশে মিশে যাবে এই এই মাথাটা এখানে মিশবে এটা তো আপনারা করেছেন সবাই বলেন বুঝেন নাই হ্যাঁ দেখছেন এই জন্য হচ্ছে প্রপার্টিগুলো কাজে লাগে না লেফট হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে লেফট থেকে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পরে তার মানে আমাদের যেখানে এইটা তো লেফট এরিয়া তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে কি পুরো এরিয়াটা এখন বলতে পারেন আপনি তো রাইট জিরো দিতে পারতেন কিন্তু আসলে কি হতো চিন্তা করেন তো হ্যাঁ তাহলে এই এই হ্যাঁ ভিতরে ঢুকছে এক্সাক্টলি তাহলে এই যে বিষয়গুলো এই জিনিসগুলো বুঝে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে হবে যে আমি যেটা দিচ্ছি এটা আসলে ওই কাজের কি না হ্যাঁ আচ্ছা এবার যদি রিলোড দিই হ্যাঁ ফাইন তাহলে আমার লেফট থেকে আমি কিন্তু স্টার্ট করতে পেরেছি লেফটের যেখান থেকে শুরু তাহলে এখন কাজ হচ্ছে শুধু মিডিলে নিয়ে যাওয়া তাহলে মিডিলে নেওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি এবার আমরা টপটা ইউজ করতে পারি তাই না তাহলে টপ ফিফটি পারসেন্ট এটা আমরা বলে দিলে টপ যেখান থেকে শুরু আমার কালার দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা ভালোভাবে দেখা তাহলে টপ যেখান থেকে শুরু তার ফিফটি পার্সেন্ট পর থেকে স্টার্ট হবে তাই না দিয়েছি ফিফটি পার্সেন্ট পর থেকে স্টার্ট হয়েছে কিন্তু এটা কিন্তু এক্সাক্ট মাঝখানে হয়নি বিলিভ করেন মানে এই এই বরাবর মাঝখানে হয়নি বুঝেন নাই মাঝখানে হয়নি কেন বলছি মাঝখানে হয়নি কারণ আমরা টপ ফিফটি পার্সেন্ট বলার অর্থ হচ্ছে টপ যেখান থেকে শুরু তারপরে ফিফটি পার্সেন্ট পর থেকে এইটা স্টার্ট হয়েছে রেটটা তার ফিফটি পার্সেন্ট পর থেকে তার মানে আমি যদি এটার হাইটটা বাড়িয়ে দিই তাহলে ভালো বুঝবেন ধরেন আমি ধরেন টোয়েন্টি পিক্সেল দিলাম তাহলে ও ফিফটি পার্সেন্ট পর থেকে স্টার্ট হয়েছে তার মানে মাঝ মাঝে হয়নি ও এ মাঝে হয়নি তাহলে মাঝে নিতে পারি কিভাবে হ্যাঁ এখানে আমরা এই ওর যে উইথ দিয়েছি এটাকে উল্টা মানে এবার ই করে দিতে পারি মাইনাস করে দিতে পারি তাই না মার্জিন টপ মাইনাস কত টু পিক্সেল তাই না ওর হাইট হচ্ছে টু পিক্সেল তাহলে এইবার কিন্তু মাঝখানে হয়েছে বুঝছেন এইবার এক্সাক্ট মাঝখানে হয়েছে ওকে আরও একটা প্রপার্টি এখানে ইউজ করা যায় আমরা সামনের দিকে ওই প্রপার্টিগুলো দেখব আচ্ছা তাহলে আমার কিন্তু লেফট রাইটের কাজ শেষ এবার যদি লেফটে নিতে চাই তাহলে এখন যদি আপনার এইখানে টাইটেলের টেক্সটটা বড় করে দেন ব্যাপার না কিন্তু কারণ ওর ওকে লজিক্যালি বলে দেওয়া হয়েছে তুমি লেফট থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেখানে শেষ ওখান থেকে শুরু হবা সো ও সবসময় এখানে এবার থাকছে ক্লিয়ার তাহলে একইভাবে যদি আমরা রাইট মানে লেফট অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে কি কাজ হবে বলেন তো এক্সাক্টলি যা আছে তাই শুধু যেটা লেফট সেটা রাইট যেটা রাইট সেটা লেফট তাই না তাহলে লেফটের এখানে রাইট তার মানে রাইট থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর কোনটা বলেন বোঝার সুবিধার জন্য আচ্ছা এবার যদি রিলোড দিই হ্যাঁ দেখেন সুন্দর ভাবে হয়ে গেছে এখন আপনার কন্টেন্ট ছোট বড় হলেও এলিমেন্টটা ওইখান থেকেই থাকবে এখন যদি আমরা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা উঠিয়ে দিই আমাদের টাইটেলে তাহলে আমরা ব্যাপারটা ক্লিয়ারলি বুঝবো ফাইন তাই না এখন যদি আপনার দুই পাশে একটু জায়গা দরকার হয় তাহলে এই এলিমেন্টটাকে আমরা ডান পাশে আরও সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি বা আর একটা ট্রিক্স কাটাতে পারি আচ্ছা ধরেন এই অবস্থায় আপনি এই এইটা মিশে আছে আমরা টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস করে দিই আচ্ছা আমি কিন্তু জটিল কিছু বলি নাই মনে হয় তাই না আচ্ছা এই অবস্থায় আমরা এই এলিমেন্টটাকে আরও ডানের দিকে নিতে চাই তাহলে কি করবে আর এইটাকে আরো একটু বামের দিকে নিতে চাই এক্সাক্টলি তার মানে আমরা এই টাইটেলে যদি প্যাডিং দেই দুই পাশে প্যাডিং বাড়িয়ে দেয় 
তাহলে এর প্যারিং দেওয়ার অর্থ কি ওর ভিতরে জায়গা বাড়ছে না তাহলে আলটিমেটলি ওর পর থেকে স্টার্ট হবে এটা হচ্ছে সহজ হিসাব আর একটা প্রপার্টি ইউজ করা যায় ঠিক আছে যেটা দিয়ে এখানে করা যেতে পারে এই প্রপার্টিটার ব্যবহারটা খুব কম দেখা যায় মানে অনেকেই জানে না বা কেন ইউজ করে না আমি জানি না এটা হচ্ছে ধরেন এই যে আমরা দিয়েছিলাম না লেফট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা ধরেন আপনি এখানে বলতে পারেন আমরা এখানে তাদের একটা কাজ করি একশো দশ পার্সেন্ট দিয়ে দিই এখন পার্সেন্টের হিসাবটা কিন্তু খুব অদ্ভুত একটা হিসাব আপনার পুরো এলিমেন্ট হিসাব নিকাশ করে ও দেখা যাচ্ছে ই করবে আপনি সাসেন অল্প একটু ডানে নিতে ওর কন্টেন্ট বাড়ার সাথে সাথে অনেক চলে গেল এরকম হবে তাই না তা ইক্সাক্ট ধরেন আমরা চাচ্ছি দশ পিক্সের পরের থেকে স্টার্ট হোক তাহলে ওই যে বললাম লেফট রাইটে প্যাডিং দিয়ে দিতে পারে তাহলে প্যাডিং দিয়ে ধরেন দেখি একটা প্যাডিং লেফট ধরেন টেন পিক্সেল আর প্যাডিং রাইট কাকে দিলাম মেইন টাইটেলকে মেইন টাইটেলকে তাহলে ওর জায়গা যেহেতু বেড়ে গেল তাহলে আলটিমেটলি ওর পর থেকে স্টার্ট হয়েছে তাহলে ধরেন এখন এইটা দিয়ে দিব না জাস্ট এইখান থেকে আমরা ঠিক দশ পিক্সেল করে ডানে বায়ে সরিয়ে দিই কথা বোঝেন না এটার জন্য সিএসএসিতে খুব দারুণ একটা প্রপার্টি আছে এটার নাম হচ্ছে ক্যালক কি নাম হ্যাঁ সি এ এল সি ক্যালক হ্যাঁ ক্যালকের মধ্যে আপনার প্রপার্টিটা ঘিরে দিতে হবে মানে ভ্যালুটা এখানে এটা অবশ্যই স্পেস ইউজ করতে হবে করে আমরা একশো পার্সেন্ট রাইট থেকে একশো পার্সেন্ট আসবে কোনটা এইটা এই যে এইটা রাইট থেকে একশো পার্সেন্ট আসছে আরো ধরেন বিশ পিক্সেল বা দশ পিক্সেল আরো চলে যাবে মানে একশো পার্সেন্ট আরো মানে এক্সাক্ট ফিগার তাহলে আমরা এখানে বলে দিতে পারি প্লাস টেন পিক্সেল কথা বুঝেন না অবশ্যই মাঝখানে স্পেস রাখতে হবে স্পেস না রাখলে কিন্তু কাজ করবে না বুঝছেন তাহলে এইবার যদি রিলোড দেই দেখেন রাইট থেকে দশ পিক্সেল সরে আসছে আমরা যদি এখানে বলি বিশ পিক্সেল বিশ পিক্সেল সরে বুঝছেন তাহলে এইবার কিন্তু পুরো জিনিসটা লজিক্যাল হলো এখানে আপনি প্যাডিং থাকুক না থাকুক কিছু যায় আসে না তাহলে এখানেও যদি দিয়ে দিতাম ক্যালক মানে ম্যাথের সাথে বিষয়গুলো খুব ভালো যায় তাই না কারণ ম্যাথ যারা যত ভালো বুঝবে তারা প্রোগ্রামিং তত ভালো করতে পারবে আবার যেন ভেবেন না যে ম্যাথমেটিশিয়ান হয়ে আসতে হবে আচ্ছা তাহলে এবার সুন্দরভাবে ওই একই কাজ আমরা প্যারিং ছাড়াই ক্যালক দিয়ে করে ফেলতে পারলাম এখন আপনি কন্টেন্ট ছোট করেন আর বড় করেন সব সময় এলিমেন্টটা টাইটেলকে ফলো করবে মানে ভিতরের কন্টেন্টকে ফলো করবে সুন্দর একটা স্টাইল তো ধরেন এই কাজটা আমরা এই দুটো এলিমেন্ট না নিয়েও করতে পারি ওইটাও পরে থাক সেম জিনিস আমি নিচে আর একটা লিখি হ্যাঁ মানে সেম জিনিস আর একটা লিখলাম তাহলে নিচে আর একটা হয়ে যাবে তাই না দেখে আরো ভালোভাবে মানে নলেজটা গ্যাদার করতে পারেন এখানে আমরা কি করেছিলাম এই দুইটা নেওয়ার জন্য আমাদের যে প্যারেন্ট ছিল তাকে পজিশন রিলেটিভ করেছিলাম তাহলে এখন আমি ধরেন আর একটা নাম দিয়ে টাইটেল টু তাহলে আমি ধরেন আবার নতুন করে করছি ওই সেম কাজ আমরা করব হ্যাঁ তাহলে টাইটেল টু কে আমি বলে দিলাম পজিশন কি বলেন রিলেটিভ ফাইন এবার পরবর্তী চ্যালেঞ্জ আমাদের কি ছিল যে এরকম একটা এলিমেন্ট বানানো আচ্ছা ফাইন কেমন একটা এলিমেন্ট বানানো যে এরকম একটা বানানো এরকম একটা বানানো এর জন্য আমরা গত ইসে আমরা লেফট আর রাইট নামে দুইটা এলিমেন্ট নিয়েছি তো এইবার আমরা লেফট রাইট আর নিব না তাহলে কিভাবে সম্ভব এক্সাক্টলি আফটার বিফোর দিয়ে করব আফটার বিফোর আচ্ছা আপনারা কেউ সার্চ করেছেন কিনা শুডো এলিমেন্ট এলিমেন্টস আর শুডো ক্লাস এই দুই ধরনের নাম দেখা যায় আচ্ছা যাই হোক ওগুলো বললে এখন আবার আর এক বিপদ আচ্ছা টাইটেল টু আমরা এটা আমরা এটা যেটা করতে পারি আমরা আফটার বিফোর ইউজ করতে পারি শুডো ক্লাস বা শুডো এলিমেন্টস ইউজ করতে পারি কিভাবে আমি ধরেন টাইটেল টু এর আফটার বা বিফোরে কিছু একটা অ্যাপ্লাই হবে তাহলে আমি ধরেন টাইটেল টু দিলাম বিফোর দিয়ে আমরা বলেছিলাম যে শুডো ক্লাস যদি কখনো ইউজ করা হয় আফটার বিফোর তাহলে অবশ্যই কন্টেন্ট নামে একটা প্রপার্টি থাকতেই হবে মেন্ডেটরি তা নাহলে আফটার বিফোরটা কাজ করবে না বুঝছেন তাহলে নিলাম 
তাহলে এইটা নেওয়ার ফলে যেটা হলো ধরে নেন এই যে আমরা লেফটে যা লিখেছিলাম সেটা এইটা দিয়ে তৈরি হয়ে গেল আমার কথা হচ্ছে মানে লেফটে কিছু একটা অ্যাপ্লাই করার একটা এলিমেন্ট তৈরি হয়ে গেল তাহলে লেফটে আমরা কি করছিলাম একটা উইথ নিয়েছিলাম একটা হাইট নিয়েছিলাম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়েছিলাম তাহলে ধরেন একটা উইথ নিলাম হাইট নিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড নিলাম বুঝেন নাই দেখি তো কি হয়েছে কেন আসেনি কারণ এইটা উইথ হাইট দিয়েছি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছি বাট কার সাথে কোথায় কি হবে তার কিছুই বলি নাই তাহলে এটা কিভাবে করতে হবে আমরা এখন পজিশন এটাকে অ্যাপসোলোট বলে দিতে পারি তাই না অ্যাপসোলোট বলে দিতে পারি এবার দেখি তো হ্যাঁ এইবার দেখেন এটা আসছে বাট উপরে আসছে কেন আমরা যখন এটা কাজ করেছিলাম তখন দেখেছিলাম নিচে আসছে এটা উপরে আসছে কেন কারণ আমরা এই যে বিফোর নিয়েছি যদি আফটার নিতাম ভালোভাবে বোঝেন কিন্তু দেখেন নিচে আসেনি পরে আসছে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আফটার বিফোর দিয়ে আগে পরে আসা ব্যাপার এই ছাড়া আর কিছু না কিন্তু এইটা আপনি আফটার নিলেন না বিফোর নিলেন এটা কিছুই যায় আসে না যখন আপনি লেফট রাইট টপ বটম এই প্রপার্টিগুলো ইউজ করবেন বুঝছেন তাহলে আমরা এখানে ইউজ করেছিলাম কি মনে আছে রাইট বা লেফট হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাই না তাহলে ধরেন আমি এখানে লিখে দিলাম রাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবার যদি রিলোড দিই হ্যাঁ তাহলে এই এলিমেন্টটা যেখান ছিল তার রাইট থেকে দেখছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট পরে চলে গেছে তারপরে এটা কি দিয়েছিলাম টপ ফিফটি পার্সেন্ট তাই না এটা এটাই দিয়েছিলাম না আমি ওইটা ওইটার এটা ঠিক একই রকম কাজ কিভাবে হয় এই জন্য হচ্ছে ওইখানে বলছি আর এখানে দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হচ্ছে না টপ ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে দেখেন টপ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট চলে আসছে আর কি করেছিলাম এটাই যে এটাকে উপরে হ্যাঁ মার্জিন টপ মাইনাস টু পিক্সেল মাঝখানে নেওয়ার জন্য তাই না তাহলে মার্জিন টপ মাইনাস টু পিক্সেল দেখেন মাঝখানে চলে আসছে এবার এইটাকে আমরা আরও দশ পিক্সেল এইটিকে সরানোর জন্য কি করেছিলাম ক্যালক ইউজ করেছিলাম তাই না তাহলে এখানেও করি ধরেন ক্যাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্লাস ধরেন টেন পিক্সেল সরাই নেই মনে ওটার মতোই হ্যাঁ পারি দেখছেন তাহলে এক্সাক্ট এটা হয়ে গেছে না বলেন এক্সাক্ট এটা হয়ে গেছে সুবিধা কি হলো আপনার আর একটা এলিমেন্ট অ্যাড করতে হলো না এটা কিন্তু অনেক সুবিধা আছে আফটার বিফোরের ব্যবহার আসলেই জোস আর অনেক কাজের একটা জিনিস আপনি ফুট করে আপনি যে কোনো জায়গায় একটা এলিমেন্ট নেওয়া অনেক সময় মুশকিল হয়ে যায় বাট একটা আফটার বিফোর দিয়ে আপনি দারুণ কিছু হ্যান্ডেল করতে পারেন বুঝছেন তাহলে সেম জিনিস তাহলে বিফোর মানে একটা বিফোর যদি বসিয়ে দিই তার মানে এখন বলেন তো এই যে বিফোর দিয়েছিলাম না এখন ধরেন আমরা এইটাকেই পরে নিতে চাচ্ছি নো প্রবলেম আমরা এখানে রাইটের জায়গায় লেফট লিখে দিলেই হতো তার মানে আপনি যখন লেফট রাইট মানে পজিশনের আদার্স প্রপার্টিগুলো ইউজ করবেন তখন ওইখানে আপনি আফটার ছোটো ক্লাস নিলেন নাকি বিফোর নিলেন ডাজেন মেটার এটা কিছু যায় আসে না আপনার এটা তখন হচ্ছে ওই পজিশনের আদার্স যে ভ্যালুগুলো সেটা অনুযায়ী কাজ করবে বুঝছেন কন্টেন্টে এরকম ফাঁকা রাখবেন কন্টেন্টটা ওইটা কাজ করানোর জন্য ইউজ করা বুঝছেন তাহলে এবার যদি সেম জিনিস আফটার দিয়ে দিতাম হ্যান্ডেল করতে সুবিধা হচ্ছে আপনি যতবার এখানে এই কাজ করবেন ততবার এইসব নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করবেন এখানে দৌড়াদৌড়ি করা লাগছে না যখনই এই ক্লাসটা পাবে তখনই অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে বুঝছেন আচ্ছা আফটার বিফোরের বেসিক একটা ব্যবহার দেখলেন তাই না আফটার বিফোরের আরও মজার কাজ আছে এবার যেহেতু আফটার বিফোরটা বুঝে ফেলছেন তাহলে চলেন আফটার বিফোর দিয়ে আর একটা কাজ দেখি বুঝতেছেন তো ফাইন তাহলে আমি ধরেন একটা লিস্ট বানাই শামিম ভাই মাঝখানে এসে বোধ হয় আপনার একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই না আপনারা কি আসেন আমি বুঝতে পারছেন তো 
বুঝতে পারতেছেন তো না বুঝতে পারলে বলবেন হ্যাঁ আচ্ছা লিস্ট নিয়েছি তাহলে আমাদের স্বাভাবিকভাবে যে লিস্ট আসে সেটা আসছে তো আমরা ধরেন এইখানে খুব কমন কিছু সিএসএস করি লিস্ট ধরে আমরা কি করতে পারি লিস্ট স্টাইল নাম মার্জিন জিরো मार्जिन जिरो दिए प्रपार्टी प्रथम क्लस चले चिंता करें आगे जिन लागे हम বিভিন্ন জায়গায় আপনার বিভিন্ন জায়গায় আপনার লিস্ট বানাতে হবে আপনার ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে পাঁচশো জায়গা আছে তাহলে পাঁচশো জায়গায় আপনার এই এলিমেন্টটা ইউজ করতে হচ্ছে সো হিউজ আবার চেঞ্জ করতে হলেও হিউজ প্যারা তো এই জায়গাটা যদি ফ্রেশ রেখে এক জায়গা থেকে সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করা যায় তাহলে আপনার অনেক কাজ কমে গেল না আপনার সাইডের উপরও ইফেক্টটা কম পড়লো তাহলে এই কাজটাও আমরা আফটার বিফোর দিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারি ঠিক আছে কিভাবে একটু দেখি তাহলে আমরা এই কাজটা অ্যাপ্লাই করব এলআই এর উপরে তাই না তাহলে এলআইটাকে ধরি তাহলে এলআইটাই ওইটা মানে আইকনটা আনার আগে একটু ভাবেন তো ধরেন আমি একটা ছোট একটা বুলেট বা কিছু একটা বানিয়ে ওইখানে দিব ভাবেন তো কিভাবে দেওয়া যেতে পারে আমরা এমনি কাস্টম করে বানাই ধরেন তাহলে কি করা যেতে পারে পজিশন রিলেটিভ এলআইটা আমার পজিশন রিলেটিভ এলআই এর সাথে আমার কাজ করাতে হবে তারপরে আমরা আফটার বা বিফোর যাই দেন কোনো ব্যাপার না আমরা তো অলরেডি বুঝেছি ব্যাপারটা তাহলে অবশ্যই কি লাগবে কন্টেন্ট তাহলে আমরা ধরেন ওই ফন্টাস পরে আপাতত কিছুটা দেখতে যাচ্ছি ধরেন উইথ বিশ পিক্সেল বিশ পিক্সেল বড় লাগবে দশ পিক্সেল আর হাইট ধরেন দশ পিক্সেল ব্যাকগ্রাউন্ড ধরেন রেড তাহলে এইবার হ্যাঁ তাহলে এবার যদি দেখি কি হয়েছে না কিছু নাই কারণ আমরা এখন এরপরে কোনো পজিশন টেজিশন কিছু দেইনি তাই না তাহলে এবার যদি পজিশন অ্যাপসোলুট করে দিই তাহলে কিছু দেখতে পাবো তাই তো হ্যাঁ আসছে তাহলে এখন ধরেন একে আমি এই এই জায়গাটায় নিয়ে আসব কিভাবে আনতে পারি কিভাবে আমরা তাহলে এবার লেফট রাইট ইউজ করতে পারি তাই না এবার আপনি রাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটাও দিতে পারেন অথবা লেফট থেকে যদি মাইনাস ধরেন আমি একটা মাইনাস ভ্যালু দিয়ে দিলাম মাইনাস টেন পিস তার থেকে মাইনাস 
হয়ে এটা সরে যাবে তাই না আমি যদি আর একটু বাড়িয়ে দেই ধরেন 15 পিক্সেল তাহলে মোটামুটি দেখতে একটু ভালো লাগে দ্যাটস ফাইন এবার মাসখানে আনবো তাহলে আমরা মাসখানে আনতেও জানি কিভাবে মাসখানে আনতে হয় তাই না তাহলে টপ 50% তাহলে মাঝে আসবে না আমাদের একটু নিচে নেমে আসবে এইবার আমরা মার্জিন না দিয়ে কাজটা ধরেন এক্স্যাক্ট মাসখানে আনবো কিভাবে আচ্ছা ट्रांसफर्मी ট্রান্সফর্ম প্রপার্টির একটা ভ্যালু আছে ট্রান্সলেট কি নাম এটার কাজ হচ্ছে আপনার এক্স ওয়াই অক্ষ বরাবর ও হচ্ছে এক্স ও এক্স বলতে আমরা এই এই বরাবর যেটা হ্যাঁ এই যে এলিমেন্ট যে যেটা আছে এই বরাবর আর ওয়াই বলতে উপর নিস এই বরাবর আমরা এলিমেন্টকে হ্যান্ডেল করতে পারি দুইটা ভ্যালু দেওয়া যেতে পারে ধরেন আমি যদি বলি এখানে তিরিশ পিক্সেল কমা তিরিশ পিক্সেল এর মানে কি বলেন তো তো আমাদের তাহলে লাগবে হচ্ছে কোথায় হ্যান্ডেল করা বলেন তো উপর নিচে হ্যান্ডেল করা তার মানে ওয়াই অক্ষে হ্যান্ডেল করতে হবে তাহলে আমরা এইটাও করতে পারি কিভাবে এখানে বড় হাতের একটা ওয়াই দিতে হবে কি তাহলে শুধু ওয়াই অক্ষে কাজ করবে বুঝছেন তাহলে এখন কথার কথা আমি যদি এখানে একশো দিই তাহলে উপর থেকে একশো পিক্সেল নিচে নেমে আসবে কোথার থেকে যেখানে আছে সেখান থেকে বুঝেন যেখানে আছে সেখান থেকে তাহলে আছে কোথায় এইখানে তাহলে এইখান থেকে একশো পিক্সেল নামবে বুঝছেন তাহলে আমরা যদি এখন একটা কাজ করি যে একটা মাইনাস ভ্যালু দিই মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট তার মানে যেখানে আছে তার থেকে উল্টা দিকে ফিফটি পারসেন্ট চলে যাবে मानते এলিমেন্ট আছে কোথায় এইখানে তাহলে আমি এইখান থেকে সরাবো তাহলে এইখান থেকে সরাতে যে আমরা মার্জিন টপ মাইনাস করতাম মাইনাস কতটুকু করতাম মাইনাস পাঁচ পিক্সেল কেন করতাম কারণ এখানে দশ পিক্সেল হাইট দেওয়া আছে তার মানে উল্টা দিকে ফিফটি পারসেন্ট উঠাতাম তাহলে সেটা আমরা যতটুকু আমার এলিমেন্টের উইথ হাইট ততটুকুর অর্ধেক মাইনাস করতাম তাহলে সেই কাজটাই আমরা যদি বলে দিই মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট তুমি এখন যা আসো তার অর্ধেক উপরে চলে যাবে মানে যে জায়গায় আসো সেখান থেকে অর্ধেক উপরে চলে যাও তাহলে ও এখন যেখানে আছে সেইখান থেকে অর্ধেকটা উপরে চলে যাবে তাহলে ওর হাইট যা থাক ও সেটা হিসাব করেই উপরে যাবে বুঝছেন রিলোড দিলাম মাঝখানে আপনি হাইট বাড়িয়ে দেন ধরেন আমরা এখানে তিরিশ পিক্সেল করে দিলাম যদি ও বিশ্রী দেখাবে তাও দেখবেন মাঝখানে আছে দেখেন মাঝখানে আছে মানে দুইটা মিলে যে ই হয়ে গেছে আমরা একটা কাজ করি এটার ফন্ট সাইজটা একটু বড় করে দেখি তাহলে বুঝতে পারবেন ফন্ট সাইজ পজিশন নিয়ে এত আলোচনা করি না কারণ অনেকেই পজিশন এই বললেই মাথা ঘুরে তারপরেও মনে হয়েছে আপনাদের শিখাই সেভাবে বুঝতে পারছেন তাহলে দেখেন এক্সাক্ট মাঝখানে আছে আপনি এটাকে ছোট করেন হাইটটাকে ধরেন দশ পিক্সেল করে দিল মাঝখানে আছে তাহলে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট প্রপার্টিটা কত কাজে দেখছেন मार्जिन दिए करतम से कैलकुलेशन कर हिसाब करते हैं
বুঝছেন আচ্ছা এখন ধরেন আর একটা জিনিস শিখে ফেলি বেশি হয়ে যাচ্ছে নাকি বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা এখন ধরেন এইটাকে আমরা একটু অ্যারোর স্টাইল দিব তার মানে একটু ঘোরাবো মানে এটা যদি এরকম হতো হ্যাঁ হ্যাঁ রোটেট জিনিসটা তো জানেন মনে হয় জানেন এটা একটু ঘোরাই দিলেই কিন্তু একটু কোনা দেখা যেত তাই না মানে ওইটাকে কি বলে কি নাম বলা যেতে পারে হরতনের মতো তাই না ওই যে আচ্ছা এরকম মানে আমি বলতে চাচ্ছি এই স্টাইল এরকম একটা স্টাইল তাহলে এইটাই কিন্তু ওইটা দিয়ে সম্ভব তাই না তাহলে আমি ধরেন লেফট আর একটু সরিয়ে দিই লেফট যাই না আপনারা বুঝতেছেন কি না বুঝতেছেন তো আচ্ছা এইটা এবার যদি ঘুরিয়ে দিতে চান তাহলে এই ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম প্রপার্টিটা দিয়েই সম্ভব কি করতে হয় রোটেট করতে হয় আচ্ছা ট্রান্সফর্ম প্রপার্টি যদি কখনো ইউজ করেন তাহলে ট্রান্সফর্ম প্রপার্টি যতগুলো ভ্যালু আপনি আবার যদি ট্রান্সফর্ম লিখেন কাজ করবে না কিন্তু একই জায়গায় লিখতে হবে হ্যাঁ বুঝেন নাই আচ্ছা এইটা যদি ভেজাল মনে হয় তাহলে আপাতত এখানে থাক অন্য কিছু দেখি ঘুরে গেছে আমরা যদি নাইনটি ডিগ্রি দিতাম তাহলে কি হতো বলেন তো বুঝছেন বিষয়টা তাহলে আছে বিষয় আচ্ছা এইখানে কিন্তু আমরা এবার ধারণ একটা স্টাইল দিয়ে ফেলতে পারি কি বলেন তো আমরা ধরেন এইবার এটা যখন হবার হবে যখন হবার হবে তখন ধরেন এই ট্রান্সফর্ম রোটেটটা আবার জিরো হয়ে যাবে বুঝেন নাই তাহলে দেখেন আবার জায়গা ফিরে যাচ্ছে তো এখানে জাস্ট একটা কি করা যেত এটা ট্রানজিশন দিলে দারোনাটা ইফেক্ট চলে আসতো বুঝছেন সিএসএস এ আবার বলি যে আহামরি প্রপার্টি তা কিন্তু না আপনি চিন্তা করেন মানে প্রতিদিন হয়তো দুই একটা প্রপার্টি নতুন শিখছি কিন্তু ওই আগের ওই যে সেই লেফট রাইট টপ বটম ওইগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করা তাই না বুঝছেন ব্যাপারটা আচ্ছা এইবার যদি আমরা এইখানে এই আইকন কাজ করাতে চাইতাম ঘন্টা সময়ের এই আইকনগুলো অনেক সময় আপনার এরকম লেফট রাইটে দরকার হবে তখন কি করবে তাহলে এইটা এইভাবে থাক আর একটা বানাই মানে বানিয়ে রাখছি যে আপনারা যেন দেখতে পারেন আমি দরকার হয় কোট পেনে দিয়ে দিব আপনারা কোট গুলো দেখে দেখে ইউজ করতে পারেন কোট পেন কি জানেন না তাই তো ওকে তাহলে আমাদের আর একটা লিস্ট আসছে এখন আমরা এখানে ফন্ট অসমের এই যে যা করেছি এই কাজটা আমরা ফন্ট অসমের আইকন ইউজ করবো এখন আমরা তো এটা কাস্টমার টেক হিসেবে বানিয়েছি আপনার হঠাৎ করে এরকম একটা আইকন ইউজ করতে হলো তখন কিভাবে করবে আমরা কি করেছিলাম এল আই কে পজিশন রিলেটিভ করেছিলাম তাই না তাহলে লিস্ট টু পজিশন রিলেটিভ বুঝি নাই প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো যারা মিস করেছেন তাদের জন্য আজকের ক্লাসটা সত্যি সত্যি কঠিন হ্যাঁ এক্সাক্টলি আর যারা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো করে আসছেন তারা আশা করি মজা পাচ্ছেন বা বুঝতে পারছেন আচ্ছা এইবার আমরা ফন্ট অসমের আইকন ইউজ করতে চাই এটা কিভাবে করবেন আমরা তো জানি যে মাস্ট কন্টেন্টটা লাগে হ্যাঁ এখন ফন্ট অসমের আইকন যদি আপনি আফটার বিফোর ইউজ করতে চান তখন আমরা তো জানি ফন্ট অসমের ক্লাস ইউজ করা যায় এর মধ্যে কিন্তু এখানে তো ওই ক্লাস ইউজ করার সুযোগ নেই তাই না ওই যা ট্যাগ সহজ কথা ট্যাগ ইউজ করার সুযোগ নেই সুযোগ একেবারে নাই তা না কিছু কিছু আছে তারপরে মূলত ট্যাগ আকারে তো এখানে আনতে পারছি না এখন যেটা লাগে সেটা হচ্ছে এনটাইটিস লাগে হ্যাঁ এখন এনটাইটিসটা আপনাদের আবার বলি না এনটাইটিস কোনো একদিন আলোচনা করা যাবে ঠিক আছে তো 
তো অত কিছু বোঝেন না বোঝেন মনে রাখবেন যে ফন্ট সমের আইকন দিয়ে যদি আফটার বিফোরে কোন আইকন আপনার আনা দরকার হয় বা ইউজ করা দরকার হয় দেখবেন আইকনের সাথে একটা কোড আছে দেখছেন এই যে একটা কোড এই কোডটা কপি নেবেন নিয়ে কন্টেন্টের মধ্যে দিবেন এখন কন্টেন্টের মধ্যে দেওয়ার আগে শর্ত হচ্ছে একটা ব্যাক স্ল্যাশ ইউজ করতে হবে কি করতে হবে ব্যাক স্ল্যাশ বুঝছেন তাহলে কি হয়ে গেছে দেখি তো কি হয়েছে ও আমার মোবাইল অ্যাপসলোড করতে হবে তাই তো অ্যাপসলোড না করেও তো আমরা জানি যে কন্টেন্টে তো কিছু আসে তাই না আমরা যদি এখানে এরকম কিছু নাই আসে না আসছে তো আচ্ছা যাই হোক তো এইভাবে নিলে আপনার এখানে কিছু হবে না ওই যে কি দেখাচ্ছে বলেন তো হ্যাঁ জাস্ট একটা বাক্স আসে যায় রেকর্ডার চালু আছে তো আচ্ছা তাহলে আমাদের কিছু একটা মানে আছে এখানে তাই বোঝা যাচ্ছে কিন্তু কাজ হয়নি তাই না পজিশন অ্যাপসলোড দিয়ে আমরা কোথায় নিব সেটা ঠিক করতে পারি কিন্তু কন্টেন্টের মধ্যে কিছু নিয়েছি মানে কিছু একটা আসছে ফন্ট অসমের আইকন দিয়ে যদি মানে আর আরেকটা শর্ত হচ্ছে ফন্ট অসম যদি ইউজ করবে এটা কিন্তু বলা লাগবে আমাকে যে ফন্ট অসমের লিঙ্ক আপ যেন সব ঠিকঠাক থাকে মানে স্টোর করা থাকে যেন ইনস্টল করা থাকে আবার সেই প্রিভিয়াস ক্লাসের কথা বলতে হয় তাই না আচ্ছা এইবার আমাদের দুই তিনটা প্রপার্টি ইউজ করতে হবে ফন্ট অসমের এই কাজটা হয়তো আমি এখন বলে দিচ্ছি আপনারা হয়তো বলে যেতে পারেন যে কিভাবে কি করব এত মনে রাখব কিভাবে ফন্ট অসমের সাইডে যে দেখছেন ডক নামে একটা ফাইল আছে জায়গা আছে এই আপনার কিন্তু সব বলে দেওয়া আছে যে আপনাদের আমি যা বলেছি ফন্ট অসমে এই সব কিছুই কিন্তু এখানে দেওয়া আছে সেটা আপনাদের আমি সহজে বলে দিয়েছি এই যা তো এইটা কিভাবে কি ইউজ করবেন সব কিছু দেওয়া আছে এর মধ্যে দেখবেন সুডো এলিমেন্টস নামে এই যে পিসি সুডো এলিমেন্টস নামে একটা অপশন থাকার কথা গেট স্টার্টেটের মধ্যে হয়তো পাবো শুডো এলিমেন্টস নামে না এখানেও নাই ওইখানেই থাকবে আচ্ছা আমি একটু সার্চ দিই এটা আপনাদের দেখানোটা মেন্ডেটরি না তাও বলে দিই এই যে সিএসএস শুডো এলিমেন্টস এইখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে এর মধ্যে হচ্ছে ডিটেলস দেওয়া আছে যে এই মানে আফটার বিফোরে আপনি কিভাবে ইউজ করবেন বুঝছেন এখানে ডিটেলস দেওয়া আছে তো আমি বলে দিই আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে যে এটা ফন্ট অসমের আইকন সেটা চিনিয়ে দেওয়া এর জন্য আমাদের একটা ফন্ট ফ্যামিলি বলে দিতে হবে ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলির মধ্যে বলতে হবে ফন্ট অসম ফাইভ ফ্রি এটা স্মল লেটার ক্যাপিটাল লেটার কোনো সমস্যা না বুঝছেন তো এটা কোথায় পেলাম ওই যে এখানে কিন্তু দেওয়া আছে যে ফন্ট ফ্যামিলি হিসেবে ফন্ট অসম আমরা ফ্রিটা ইউজ করছি ব্র্যান্ড যদি হয় তাহলে ব্র্যান্ড লিখতে হবে ফ্রি জায়গায় কি লিখতে হবে ব্রান্ডস বুঝছেন পোড়ো হলে পোড়ো লিখতে হবে আচ্ছা এরপরের কাজ হচ্ছে আমাদের এবার যদি আমরা রিলোড দিই তাও দেখেন হয়নি তাই না এরপরের কাজ হচ্ছে ফন্ট ওয়েট ইউজ করতে হবে কি করতে হবে ফন্ট ওয়েট এখানে ফন্ট ওয়েট মিনিমাম সাতশো দিতে হবে ফ্রির জন্য এবার যদি রিলোড দেই এখানে আইকন চলে আসছে দেখছেন বুঝছেন তাহলে ফন্ট অসমের আইকনটা দেখছেন চলে আসছে এইবার এই যে পজিশনের কাজ হচ্ছে আপনি কোথায় ডিসপ্লে করাবেন তাই করা আর কিছু না কিন্তু আইকন না আমাদের ডিসপ্লে হয়ে গেছে এখন যদি আপনি মনে করেন কিছু স্টাইল করবেন পজিশন করে ওকে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করবেন তাহলে করা যেতেই পারে ধরেন আমরা একটু ফন্ট সাইজটা একটু বড় করে দিই দেখার সুবিধার জন্য দিলাম বড় হয়েছে সেপ দিয়েছি पजिसन रिलेटी লেফট থেকে টপ থেকে আর ওটা নামিয়ে দিতে দিতে পারি টপ ধরেন দশ পিক্সেল তাহলে দশ পিক্সেল নেমে আসবে তাই না আর যেহেতু পজিশন অ্যাপসোর্ট ইউজ করেছি এইবার লেফটে জিরো হয়ে গেছে দেখছেন বুঝেন নাই তাহলে এবার লেফট ধরেন আমরা লেফট মাইনাস করে দিলাম মাইনাস 
এগুলো হচ্ছে মানে এই লেফট রাইট টপ বটম আমার মনে হয় আর বলার কিছু নাই এটা হচ্ছে আপনি কোথায় ওকে নিতে চান বা কোথায় ডিসপ্লে করাতে চান সেটা তাই না বুঝছেন তাহলে ফন্ট অসম দিয়ে কত সুন্দরভাবে ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করা গেল তাই না এবার যদি ফন্ট সাইজ ছোট করে দেন এইখানে তাহলে আইকনটা ছোট হয়ে যাবে কালার টালার চেঞ্জ করা ইত্যাদি ইত্যাদি সব করা যাবে আচ্ছা এইবার ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে যখন মাউস ধরবে তখন আর একটা আইকন আসবে মানে হোবার করলে আইকনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সম্ভব কিভাবে এক্সাক্টলি তাহলে হোবারের জায়গায় আর একটা আইকন বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে তাই না তাহলে দেখি একটা আইকন নেই তো ধরেন এই আইকনটা চাই এসে আবার হারাই যায় ধরেন এই আইকনটা চাই তাহলে আমরা তো জানি কি করতে হবে ওই কোডটা লাগবে তাই না কোন কোড আসাম কোড এটাকে বলা হয় চিট শিট আচ্ছা তাহলে এই আইকনটা নিলাম তাহলে আমাদের এখন শুধু কাজ হচ্ছে এই বিফোরটা চেঞ্জ করে দিলেই হয়ে গেল মানে কন্টেন্টটা তাই না বুঝেন নাই কন্টেন্টের মধ্যে শুধু এটা বসিয়ে দিলেই হয়ে গেল কোডটা কখন হোবরের সময় বুঝছি নাকি বুঝি নাই রিলোড দিলাম এখন যদি এই হোবার অবস্থায় আপনার এর একে সরাতে টরাতে হয় তখন পারা যাবে না ধরেন লেফট সিলো টোয়েন্টি ফাইভ আমি ধরেন থার্টি ফাইভ দিয়ে দিলাম তাহলে হোবারের সময় থার্টি ফাইভ পিক্সেলস সরে যাবে তাই না शुद्ध होबर समय की बहुदिन আচ্ছা এইবার হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ হোবারে ট্রানজেশন হবে এক্স্যাক্টলি ট্রানজেশন হবে হ্যাঁ তাহলে বুঝছেন এখানে দিলে কাজ করছে কেন কারণ এলআইটা ব্লক লেভেল এলিমেন্ট তাই না তাহলে কত সুন্দর করে একটা কাজ করা গেল আপনি এইবার যত জায়গায় এই লিস্ট নেন এই লিস্টটা আপনি ইউজ করেন সব জায়গায় কিন্তু হয়ে যাবে আপনার দ্বিতীয়বার আর কাজ করতে হচ্ছে না আপনি চেঞ্জ করবেন আইকন এক জায়গা থেকে করে ফেলেন এখন চিন্তা করেন আমরা যদি ওই সেই মানে ট্যাগের ওইখানে থাকতাম যেটা ট্যাগ নিয়ে করা সেটা ট্যাগ নিয়েই করতে হবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু চিন্তা করেন কত বড় একটা বিষয় কত সহজে হয়ে গেল এক জায়গা থেকে একবারে হয়ে গেল
আচ্ছা ধরেন টাইটেলের নিচে এই যে যে মানে দুই পাশে দিয়েছে এটা যদি আপনাদের বলি যে এখানে ছোট ছোট দুই তিনটা বুলেট থাকবে তার ডানে বায়ে এরকম থাকবে ওই টেক্সটের সাথে হচ্ছে ওই যে আমি ড্রিম হাউসে দেখিয়েছিলাম বোধ হয় আপনাদের এরকম একটা স্টাইল ধরেন চাই এই যে ধরেন এই ধরনের স্টাইল করতে হবে এখানে কিন্তু মানে এই স্টাইলটা আপনি যদি চান দেখিয়েছিলাম একদিন তাই না যে এখানে আপনার কন্টেন্ট ছোট বড় করে দিলেও হ্যাঁ চিন্তা করেন তো মানে মাথা কাটান কিভাবে করা যেতে পারে সে আয় ওই আইকন তো নেওয়া যাবে আপনি বলেন যে এই কাজটা আপনার মাথায় কিভাবে আসে আমরা পুরো জিনিসটা ওই একটু আগে যেমন টাইটেল বানালাম সেরকম একটা টাইটেলের মধ্যে নিলেই কিন্তু হয়ে গেল এই ভিতরে ধরেন এইটা একটা ইমেজও হতে পারে বা এটাও আমরা বানাতে পারি ধরেন তিনটা এলিমেন্ট নিলাম তিনটা এলিমেন্ট এরকম পর পর স্টাইল করে ঘোরাই দিলাম ওই যে একটু আগে রোটেট করে ঘুরিয়ে দিয়ে দেখছিলাম বসিয়ে দিলে হয়ে গেল আর এই দুইটা আমরা এই টাইটেলের সাথে আপটার বিভর করতে পারি এই টাইটেলের সাথে আমি যদি বলি যে তোমার রাইট জিরো তাহলে অটোমেটিক যত সময় ও বড় হতে থাকবে রাইট জিরো তাহলে সবসময় এই বড় চলে আসবে আর লেফট থেকে আমি কোন জায়গা চাই ঠিক এর পরে চাই তাহলে এর পরে আনার জন্য আমার কত দূর আসতে হবে সেটা বসিয়ে দিলেই হয়ে গেল করবো আচ্ছা এই কাজটাও এই কাজটা তো আপনাদের পাড়ার কথা এই যে ইমেজ এই যে এখানে যে স্লাইডারটা দেখছেন এটা কিন্তু পিছনে যে ইমেজটা দেখছেন আপনাদের কি মনে হয় যে এটা একটা ব্লার ইমেজ সেরকম মনে হয় হ্যাঁ এর উপর একটা ওভারলে দেওয়া সেই ওভারলেটা কি দিয়ে দেওয়া ওই আফটার বিফোর দিয়ে দেওয়া বুঝে নাই হ্যাঁ সেটা সেটা হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই যাওয়া স্কিপ সেটা আমি সেটা বলি নাই বলছি যে ওই যে এটা উপরে একটা মানে ইমেজটা মনে হচ্ছে কিছু একটা দিয়ে ঢেকে দেওয়া এরকম লাগছে না তো ওইটা কি দিয়ে দেওয়া তাই বলছি তো ওইটার জন্য একটা ওভারলে বা আপনার এটাকে কি বলে আপনি চাইলে এর মধ্যে একটা এলিমেন্টও নিতে পারেন অথবা মানে এই ধরনের কাজগুলো কিভাবে করবেন সহজ কথা না আমরা ভিতরে একটা এলিমেন্ট নিয়ে করে ফেলতে পারি অথবা আফটার বিফোর দিয়ে ধরে ওইটাকে কিন্তু ঢেকে দিতে পারি নাকি আমার কথা হচ্ছে যে এই যে উপরে যে ওভারলেটা এটা কি আপনারা করতে পারবেন কিনা সহজ কথা হ্যাঁ এ সহজ কথা যে আমরা যদি বিফোর আফটার ইউজ করি করে যদি বলি লেফট রাইট টপ বটম জিরো একটা আর জিবি এ কালার ইউজ করে ওর উপরে ঢেকে দিই তাহলে তো হয়ে গেল এরকম একটা কাজ করব
नर्मल टेक्स तो नीते ही शामीम भाई सुनते शामीम भाई नाई टाइटल नाम दिल नाम दिल मैं और जान ना मिले जाए कि मध्य धरें जेको एक टेक्सट निल सार्विसेसार्विसेस देखते पाना सार्विसेस चले आसने की देखें दुईटा कलर छो एक एक दुईटा कलर कि भाव कर बोलते पर खूब सीम्पल एक विषय इन्हें जो एक स्पैन नित अच्छा कलर का खूब सीम्पल जिन शेषे देखे देखिए दीब एक् कैमन देखा जाए ये स्टाइल करते चाहिए प्रथम क्षेत्र एक बैकग्राउंड दिए रखी कथा कि हमें भलो देखते पा तईना तेल यही दिए बैकग्राउंड पुरो पे हमारे क्ज तो हवा उचित ना तो करब जीन पेले इनलैंड ब्लक कर दिल बुलेट नाम दिए बुलेट टाइम बनाई कत होते दस पिक्सल हाइट दस पिक्सल बैकग्राउंड ग्रीन रोटेट कर रोटेट कत डिग्री घुराब फोर्टी फाइव डिग्री घूरे गई कष्ट माइनसिटल बड़ो 
शेष बुजे बुजे सबकिंग मानी <coughs> डान दिखे चले आसमेंटर टेन पिक्सलिक्सल हम साथ मिसे गल प्लस खुब सुंदर क्या सम्भव नामाते हैं नामान बटम बुलेटर क्षेत्र 
उंड आशा दरकार कतटुकुना बड़ करी मन एलिमेंट सजा जान सब समय ठीक है मैं एलिमेंट भाव पजिशन कर मान शुरू हिसाब कर मुखस्त रखार विषय कतटुकुमित जैसे 
छोट बड़ कर कत सुंदर मुखस्त रिलोड दिल चले छोट बड़ कर चाहिए देखे मन कर जिनिसन तो आईकन की पजिसन फिक्स कर दी अपना बडी मैं अपना उन्डोर साथ सब समय फिक्स होना मैं एबसोलूटे कि करत पैंटर सबसे क्ज कर फिक्सटा क्ज कर बडी मैं उन्डोर साथ उन्डोज जैसे अपना दाखिल क्या करें चलो आप आईकन नहीं फिली धरें फिक्सड बा हेलो नाम दिल फिक्स बोल भावें ना बार फिक्स नाम ही दीते हैं कि ना एक आईकन निलंबा एक फेसबुक एक आईक फेसबुक आईकन चले आईकन डान पास जगह निर्दिष्ट 
তাহলে আমি হ্যালো ক্লাসটাকে ধরে এটা ধরেন উইথ দিলাম বিশ পিক্সেল এটা এবার কি করতে পারি আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই ব্যাকগ্রাউন্ড ধরেন ব্লু আর কালারটা হোয়াইট কালার বলতে ফন্টের মানে আইকনের কালার এই যে দেখা যাচ্ছে তাই না তাহলে এই আইকনটাকে ধরেন আমরা এইখানে রাখতে চাই পজিশন কি করতে হবে ফিক্সড আর এবার তাহলে বুঝতেই পারছেন আমি যদি রাইটে চাই তাহলে রাইট কতটুকু পরে চাই টোয়েন্টি পিক্সেল বটম টোয়েন্টি পিক্সেল তাহলে রাইট দিক থেকে টোয়েন্টি পিক্সেল আগে আসবে বটম দিক থেকে টোয়েন্টি পিক্সেল উপরে যাবে রিলোড দেই হ্যাঁ চলে আসছে এবার যদি এর মধ্যে আপনি মানে অ্যাপসলুট কাজ করতে প্যারেন্টের সাথে ফিক্স কাজ করবে উইন্ডোর সাথে আর কিচ্ছু না আর যা করতেন তাই এই জন্য ফিক্স পজিশন আর বলা লাগে না ও একবার জাস্ট কি কি জিনিস বলে দিলেই হয় দেখেন এবার সবসময় ও ফিক্সড হয়ে আসে আর তাহলে এইবার আর একটা কাজ করে ফেলবেন কি করবেন এইখানে অনেক সাইডে দেখবেন এখানে সোশ্যাল মিডিয়ার আইকন থাকে খেয়াল করেছেন মেবি বাংলা লিঙ্কে দেখেছিলাম অনেক আগে দেখেছিলাম এখন আছে কি না শিওর না এখন নাই এই যে চলে আসছে ধরেন এই টাইপের একটা কাজ আপনারা করবেন মানে আগে সোশ্যাল মিডিয়ার ইয়েগুলো ছিল এখানে চারটা এরকম আইকন চারটা বা ছয়টা সোশ্যাল মিডিয়ার আইকন থাকবে এরকম পরপর যেটাই হবার হবে সেটা এরকম একটু বড় হয়ে টেস্টাই বড় হয়ে যাবে তুই আসবে পারবেন না এটা কিন্তু খুবই ইজি জিনিস হ্যাঁ হ্যাঁ হোবার করলে দেখেন ও কিন্তু সবসময় ফিস্ট আছে যে হোবার করলে এই ইয়ে হচ্ছে তার মানে হোবারের সময় আইকনটা একটু প্যাডিং বড় হলো অথবা একটু বাইরের দিকে আসলো যেভাবে ভালো বুঝেন তাহলে শুধু ওই আইকনটা সবগুলো না কিন্তু বুঝেন এখানে ছয়টা আইকন নিলেন যেটাই ধরবেন সেটা একটু বাইরের দিকে চলে আসবে তাহলে ওইটা একটু রাইট বাড়িয়ে দিলে হয়ে গেল সম্ভব কাজগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে অনেক কিছু শেখা সম্ভব তা না হলে কিন্তু শেখাটা কঠিন হ্যাঁ বলেন কি কোশ্চেন আছে আজকে আর প্র্যাকটিস করতে হবে তারপরে কোশ্চেন আসবে তাই না প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস নেক্সট দিন মানে একটু সবাই একটু টাইমটা একটু ই করার চেষ্টা করেন আমরা নেক্সট দিন পিএইচডি টুএসডি মানে মানে আসলে এতদিন যা শিখলাম পুরো একটা পিএইচডি থেকে কিভাবে ওইগুলো নিতে হয় কোথায় কিভাবে রাখতে হয় অ্যাপ্লাই করতে হয় তার মানে পিএইচডি টু এইচটিএমএল নিয়ে কীভাবে কাজ করে সেটা একটু দেখার চেষ্টা করবো হ্যাঁ টাইমে চলে এসেন ওকে পজিশনে আরও কিছু দেখানোর ইচ্ছা ছিল কিন্তু আপনাদের তো আর নেওয়া সম্ভব না 